কোন কোয়ার্কিং স্পেস কিংবা কোন চিপার হাউজিং ফ্যাসিলিটিতে আপনার কোম্পানিটাকে সেট করুন অনেক কন্টেপনি যে ভুলটা করে শুরুতেই অনেক বড় অফিস নিয়ে ফেলে যেটা হয়তো বা তার ছোট টিমের জন্য প্রয়োজন নেই এবং সেই অপারেটিং কস্ট বা অফিসের খরচ চালাতে চালাতেই তারা তার কোম্পানিটাকে অ্যাডভান্স বা সামনে নেওয়ার যে খরচগুলো সেই খরচগুলো বেয়ার করতে পারে না তাই চেষ্টা করুন সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি কোনো কোয়ার্কিং স্পেসে আপনার কোম্পানিটাকে সেট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার টাকাও অনেক দিক দিয়ে সেইভাবে তার পাশাপাশি কোয়ার্কিং স্পেসের মাধ্যমে আপনি অনেক লোকের সাথে পরিচিত হতে পারবেন যাদের রেফারেন্সকে কাজে লাগিয়ে বা যাদের অ্যাডভাইসকে কাজে লাগিয়ে আপনি আবার কোম্পানিকে খুব দ্রুতই সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন ঢাকা শহরে এখন বেশ কয়েকটি কোয়ার্কিং স্পেস আছে যেমন বনানিতে মোড় আছে গুলশান একে শুরু ক্যাম্পাস আছে এছাড়াও ইএমকে সেন্টারের মতো অর্গানাইজেশনগুলো অনেক ক্ষেত্রে কোয়ার্কিং স্পেস প্রোভাইড করে থাকে উইথ আদার ফেসিলিটিস সুতরাং এই কোয়ার্কিং স্পেসগুলোকে ফাইন্ড করার চেষ্টা করুন প্রয়োজন যদি পরে আপনি ডেসপার্টলি কি সিকিং অন্টারপ্রনার্স গ্রুপটাতেও আপনি পোস্ট দিয়ে দেখতে পারেন যে সেখান থেকেও এর বাইরেও অন্য কোনো কোয়ার্কিং স্পেস আছে কিনা যেখানে আপনি আপনার টিমকে খুব কম খরচে সেট আপ করতে পারবেন এরপর আপনার প্রোডাক্ট বা সলিউশনটা তৈরি কাজে লেগে যান প্রথমে চেষ্টা করুন একটি ডেমো ভার্সন ক্রিয়েট করার এরপর সেই ডেমো ভার্সনটা আপনার পটেনশিয়াল মার্কেট বেসে একটা ছোট অংশের মধ্যে টেস্ট করে দেখতে পারেন যে আসলে আপনার মার্কেট আপনার প্রোডাক্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা যদি দেখেন যে তাদের মধ্যে আপনি একটা ভালো সারা পেয়েছেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আসলেই আপনার প্রোডাক্টটাকে মার্কেট মেনে নিচ্ছে বা আপনার প্রোডাক্টে একটা ডিমান্ড মার্কেটে আছে এবং যখন আপনার প্রোডাক্টটা এই টেস্টের মাধ্যমে ভ্যালিডেট করে ফেলেছেন তখন আপনি চিন্তা করুন যে আপনার আর কী কী রিসোর্স লাগবে আপনার এই প্রোডাক্টটাকে ফুল স্কেলে নিয়ে যেতে বা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেই রিসোর্সগুলো যখন আপনি নোট ডাউন করে ফেলেছেন তখন আপনি স্টার্ট করুন ইনভেস্টের কাছে পিচ করা যে আমি আমার প্রোডাক্টটাকে মার্কেটে এক্সেটেবিল টেস্ট করেছি এবং আমি দেখেছি একটা প্রোডাক্টের সাথে আমার মার্কেটে ফিট আছে এবং আমার এই এই রিসোর্স দরকার আমার কোম্পানিটাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হবে আপনার পিচ প্রেজেন্টেশন উপরে কাজ করতে হবে আপনি যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে আপনার ইনভেস্টার কাছে প্রেজেন্টেশন দিবেন সেটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে আনুন সেখানে আপনার প্রবলেমটাকে ডিসক্রাইব করুন আপনার কি মার্কেটে কি পটেন্সিয়াল আছে এবং আপনার প্রোডাক্টটা কেন ইউনিক আপনার টিমটা কেন ইউনিক সে সব কিছু ওখানে সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রেজেন্ট করুন যাতে ইনভেস্টাররা কনভিন্সড হয় যে হ্যাঁ আপনার উপরে ইনভেস্ট করা যায় লিঙ্কটিং কিংবা ফেসবুকের মতো ফ্রি প্ল্যাটফর্মগুলো এখানে ইউজ করতে পারেন যার মাধ্যমে কিছু হলো এক্সপোজার পাওয়া পাওয়া যেতে পারে যা আপনাকে ইনভেস্টর পার ক্ষেত্রে হেল্প করতে পারে কিংবা ইনভেস্টর লিঙ্কও এনে দিতে পারে এবং পিচ করার ক্ষেত্রে হতাশ হলে চলবে না শুরুর দিকে অনেক ক্ষেত্রেই আপনি পিচ করার পরেও ইনভেস্টমেন্ট পাবেন না কিন্তু আপনাকে চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে এবং আস্তে আস্তে আপনার পিচটা পারফেক্ট করার মাধ্যমেই এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি ইনভেস্টমেন্ট পেয়ে যাবেন এবং সেই ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আপনার কোম্পানিটিকে আপনি সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন যে পিচটি আপনি আপনার ইনভেস্টারকে দিচ্ছেন সেই পিচটার একটা শর্ট ভার্সন আপনি আপনার কাস্টমারদেরকেও দিতে পারেন যাতে কাস্টমাররা কনভিন্সড হয় এবং বেশি বেশি করে আপনার প্রোডাক্টের দিকে মানুষকে আপনি টেনে আনতে পারেন লাস্টলি টাকা কি আপনার স্টার্ট আপে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ আপনার যদি প্রোডাক্টের স্ট্রেন্থ থাকে আপনার যদি আপনার টিমের স্ট্রেন্থ থাকে তাহলে খুব সহজেই আপনি অনেক জায়গা থেকে ইনভেস্টমেন্ট যেরকম পাবেন ঠিক তেমনি যদি ইনভেস্টমেন্ট নাও পান অনেক ক্ষেত্রে আপনি গ্র্যান্ড পেতে পারেন যেগুলো আপনাকে আপনার ইনিশিয়াল যে কস্টগুলো আছে সেগুলো বিয়ে করতে সাহায্য করবে যেমন বাংলাদেশে আইসিডি মিনিস্ট্রির গ্র্যান্ট আছে স্টার্ট আপ বাংলাদেশের গ্র্যান্ট আছে ইএম কেসেন্টার গ্র্যান্ট আছে যেখান থেকে আপনি কিছু টাকা পেতে পারেন যেটা আপনার কোম্পানিটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে যতক্ষণ আপনি ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এছাড়াও বিভিন্ন ইনকিউবেটার্স এবং এক্সেলেটার প্রোগ্রাম আছে যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আপনার কোম্পানিকে আপনার পার্সোনাল কোনো ফান্ডিং ছাড়াই সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তাদের মেন্টরশিপকে কাজে লাগাতে পারবেন তাদের ফ্রি কোয়ার্কিং স্পেসকে কাজে লাগাতে পারবেন সুতরাং বি স্মার্ট এবং যে ফ্রি রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো ইউটিলাইজ করুন ফ্রি অপরচুনিটিসগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন এবং তার মাধ্যমে কোম্পানিকে তেমন কোনো আপনার মেজর ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই সামনে এগিয়ে নিয়ে যান এই ছিল সংক্ষেপে আপনার আইডিয়াটাকে কীভাবে একটা ভায়াবল স্টার্ট আপ হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তার পদ্ধতিগুলো আশা করি আপনাদের কাজে আসবে এবং আপনার আইডিয়াগুলো সামনে সুন্দর ভায়াবল স্টার্ট আপসে পরিণত হবে ধন্যবাদ